インモールドの新作キット令和の冷戦登場までに今までの冷戦防衛型キットを振り返る企画の第2弾第2弾は長谷川の旧金型でしたねそうそう今回は1982年に発売されたキット前回紹介した通りトツモールドとなる長谷川の48分の1スケールってトツモールドが多いの初期に発売した対戦機はそうなのかな対戦機では1977年発売の97式戦闘機が最初こちらはオーモールドですね97式戦闘機はマニアホビーの金型長谷川オリジナルは1980年の試電会が最初ふむふむ試電会神殿コルセアと続いて今回の冷戦防衛型が発売されたすべてトツモールドなるほど長谷川旧金型の冷戦防衛型は二色迷彩塗装のマーキングが最大の特徴二色迷彩冷戦防衛型に迷彩塗装って本当にあったの実はよくわかっていないこの機体は1944年6月のサイパンとなっているサイパン島の戦いの最中ねこの戦いで冷戦防衛型が24キロ隠されうち14機が護衛空母に積まれアメリカ本土に運ばれたふむふむその中で状態の良い4機が飛行試験に使われた後民間に払い下げとなり博物館などに展示されている戦後里帰り飛行などもしてるのねこの機体の里帰りは3回もあった3回も1回目は1978年木更津飛行場この時の写真が近くの模型屋に飾られていた店主がわざわざ取りに行ったみたいね店主に教えてもらったのは2回目の里帰り飛行の時ねそうそう2回目は1995年で龍ヶ崎飛行場この時は P51D も一緒でしたね長谷川から記念キットが出てました3回目は2012年所沢航空発祥記念館この時は展示のみねエンジン起動と移動は披露したみたいだけどそれで二色迷彩の出どころですがそうでしたこの護衛空母に積まれた際の写真がネタ元確かに迷彩のような感じがしますね実は飛発油などで表面を磨いた直後ではという説もあります日の丸の上にアメリカ国籍マークを描くためにかな磨かれて塗装が薄くなった部分が迷彩に見えるとそんな風に考察している人もいました輸送中に作業するほど急いでたのかしら日の丸の入った冷戦をたくさん運んでいるわけで間違われて味方に攻撃される可能性を考えたのかなとりあえず主翼の日の丸は消したかったわけね主翼の日の丸と胴体の日の丸とでコントラストが違うのも理由の一つとか胴体の日の丸の方が鮮やかですね後日磨き作業中の写真も出てきたり球界分島乗員の聞き取りからもなかった説が有力になりつつあるのかなクローバー飛炎もそうだけど曖昧な写真から交渉を行ってたわけですねまああったとして楽しむのもありですけどねまずはパッケージ内容を確認するのだお願いしますパッケージイラストは TBF アベンジャーを見下ろす冷戦モーニー型なのだ第2太郎海分航空隊で通称トラブ隊ねグアムやサイパン方面の航空戦かしらでは中身を開けていくのだグレーのランナーが4枚透明パーツが1枚デカール組み立て説明書なのだ塗装図マーキングは4種類大福太六一海軍航空隊所属機1944年6月サイパン大福太五三海軍航空隊岩本飛装長機1944年2月ラバウル第三八一海軍航空隊所属機1944年3月豊橋基地第六号三海軍航空隊空母随格式艦機1944年10月フィリピンとなるマーキングは4種類もあるのね冷戦虎鉄のマーキングもあるわけね部品点数は54点タミヤの旧金型キットと比べると少なめかしらではでは長谷川の48分の1スケール冷式艦上戦闘機号新型の仮組みを始めるのだ最初に操縦席なのだふむふむ操縦席は全部で7パーツ操縦席床に座席と操縦管なのだこの他にケーキパネルと操縦席内部を取り付けるのねケーキパネルはモールド表現となっているさらに操縦席左内側に取り付けるパーツと一体となっているのでデザインナイフなどで分割する必要がありますタミヤ旧金型はデカール表現でしたねこの部分は長谷川の方が雰囲気がありますねパイロットはついてますね操縦席はある程度のディテールはあるのですが乗っていただいた方がいいでしょうね次はエンジンですね
エンジンは6パーツ構成で境に位置型を再現している神谷の旧金型同様に52型の特徴となる水力式単排機関も含んでいるので次はカウリングとなるふむふむカウリングは1パーツのみカウリングはオーモールドとなっている神谷旧金型はカウルフラップの開閉選択ができましたね長谷川旧金型は選べません最後にプロペラねプロペラは全部で4パーツ構成3枚プロペラをスピナーで挟み込むプロペラのパーツ数は長谷川の方が多いので次は主翼と胴体なのだいわゆるしの字ですね最初に胴体の組み立てとなるふむふむ胴体は左右分割で2パーツ構成操縦席とビリンを挟んで接着タミヤは後から操縦席を組み込めました長谷川は挟むので操縦席の塗装は先に済ませた方が良いのだ胴体のモールドはどうでしょうか基本的に凸モールドとなる細かい部分は大モールドとなっている主翼はどうでしょうか主翼は3パーツ構成主翼かパーツに左右主翼上パーツを接着する補助翼操作ロットも接着ねいかにもなくしそうなパーツお好きなタイミングでつけた方が良いかも主翼のモールドはどうでしょうかこちらも凸モールドとなる翼担当はクリアパーツとなるのねこの部分タミヤの旧金型にはないパーツ割りですその反面機銃や気筒管は主翼と一体なのでタミヤは別パーツでしたねここでエンジンとプロペラの組み込みね作っておいたエンジンを胴体に取り付けるそこにカウリングをかぶせてプロペラを取り付ける次は水平尾翼ですね水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造ここはいつもの通りね次はクリアパーツや足回りなのだふむふむキャノピーは分割となるので操縦席の開閉選択ができる透明度は問題なさそうね問題なしです次は足回りですねまずは左右主脚主脚は左右それぞれで4パーツ構成タイヤと試着カバーの構成ねその他にも胴体に接着するカバーもあるのだ次はビリンねビリンは胴体貼り合わせ時に組み込み済み次はアクセサリーね胴体下に造装を取り付けられる造装は2パーツ構成となるタミヤは爆弾やロケット弾がつきました微妙な形式違いがあるにせよこちらは造装のみとなります最後に総評なのだ今回は長谷川の48分の1スケール旧金型版の零式感情戦闘機号新型の仮組みレビューしたのだ仮組み後の感想はどうでしょうか前回紹介したタミヤ旧金型版の前年に発売されたキットこちらも旧金型とはいえ現役販売されているキットとなるモールドは全てトツでしたねカウリングや細かい部分が大モールドとなっているトツで仕上げる場合はモールド再生をする必要がありますねパーツの合いはどうでしょうか大きな問題はなし隙間はほとんど発生しないでは各パーツごとにタミヤ旧金型と比較しましょうかまずは操縦席全体的にタミヤの方が細かい印象だが定期パネルなどは長谷川の方が凝っているかな長谷川の操縦席の後方スペースは何でしょうね次にエンジンこちらもタミヤの方が凝った作りかなエンジン奥まで再現してますからね次にカウリングこちらは両者で印象が少し違うかなタミヤはカウルフラップが選択式でした人それぞれで好みが分かれそうね次は胴体キャノピーなどキャノピーの高さが微妙に印象が違うかな次は主翼ですねタミヤはフラップを改造できるなるほどねこの調子で次回は長谷川新金型版をレビューする予定11月中の配信予定ですねではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだチャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだではバイバイ。